ഹായ് എവരി വൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഡെയിലി കറണ്ട് അവേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ ഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് മൈ ഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ ഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്ഷൻ എ പോണ്ടിച്ചേരി ഓപ്ഷൻ ബി ലക്ഷദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ സി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചണ്ഡീഗഡ് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് മൈ ഗവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആൻസിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മൈ ഗവ് എ യൂണിക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ദ കോമൺ സിറ്റിസൻസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ് മൈ ഗവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ത് ചെയ്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മൈ ഗവൺമെൻറ്റ് മൈ ഗവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ മാറി ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ സിറ്റിസണിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേണൻസ് ആണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോമൺ സിറ്റിസൺ സാധാരണ പൗരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഹാസ് ദ ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മൈ ഗവ് മൈ ഗവ് ആരാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ സിറ്റിസൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ അനൗൺസ് ദ ഐഡിയ ടു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സിറ്റിസൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ് ദ എയിം ഓഫ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എന്ത് സിറ്റിസൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ് ദ എയിം ഓഫ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് സാധാരണ പൗരന്മാരെ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ഇത് എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് നല്ലൊരു ഗവേണൻസ് ആണ് ഇത് എയിം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം എയിം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ അൺബോക്സ് മേ ക്യാമ്പയിൻ വിച്ച് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡേ അൺബോക്സ് മേ ക്യാമ്പയിൻ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് ഏത് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡേ ഓപ്ഷൻ സി വേൾഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഡേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഡിസൺ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏത് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ദ യു എസ് എ ഐ ഡി ലോഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കോൾഡ് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോൾ യു എസ് എ ഐ ഡി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് യു എസ് എ ഐ ഡി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസി ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് യു എസ് എ ഐ ഡി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത എന്താണ് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ വിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഫോർ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചിൽഡ്രൻ ആരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് യു എസ് എ ഐ ഡി ഏത് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു റൈസ് അവയർനെസ് എമങ് പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കുട്ടികളുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടികളുള്ള അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അൺബോക്സ് മീ ക്യാമ്പയിൻ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് ദ സോൺ സോണിലുടനീളം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേയുടെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഓപ്ഷൻ ബി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റെയിൽവേ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ റെയിൽവേയുടെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് ദ സോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സെൻ സെറ്റ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് മാക്ക് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അക്രോസ് ദ സോൺ ഏത് റെയിൽവേ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തിന് വേണ്ടി ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അവരൊരു ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡം അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ കിലോമീറ്റർ ലോങ് റോഡ് ബിറ്റ്വീൻ റോഹ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ടൊക്കൂർ ഇൻ കർണാടക റോഹ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുതൽ തൊക്കൂർ ഇൻ കർണാടക വരെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം അവർ എന്ത് ചെയ്ത അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ക്രോർ ആണ് സോറി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ക്രോർ ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചിലവാക്കിയത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which bank acquired the Indian Consumer Banking Businesses of City Bank? City Bank is the Indian Consumer Banking Businesses of City Bank. What bank is the Indian Consumer Banking Businesses of City Bank? Question. Option A, HDFC Bank. Option B, Axis Bank. Option C, ICIC Bank. Option D, S Bank. What bank is the Indian Consumer Banking Businesses of City Bank? Let's go to the right answer. Right answer option B, Axis Bank. Indian private sector lender Axis Bank has acquired the Indian consumer banking businesses of US Bank City Group. US Bank City Group in the Indian consumer banking business, what bank is it? Axis Bank is it. That is a private sector bank. Private sector bank is Axis Bank. US Bank City Group in the Indian consumer banking businesses is it. The sale includes business of credit cards, retail banking, wealth management and consumer loans for 12,325 crore as part of the plans to exist its retail operations in 13 markets. 13 markets, 13 markets, 13 markets, 13 markets, 13 markets, റീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബിസിനസ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇവരെ സെയിലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് റീറ്റെയിൽ ബാങ്കിങ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ലോൺസ് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് ക്രോർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ഈ പ്ലാ ഇവരുടെ പ്ലാൻസിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ദ സെയിൽസ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് സിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവരിത് ഇതിൽ സിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്ലയൻറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്ലയൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലോക്സഭ പാസ് എ ബിൽ ടു മെർജ് ത്രീ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് വിച്ച് സിറ്റി ഇൻറ്റു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഏത് സിറ്റിയിലാണ് മൂന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ ഏകീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലോക്സഭയുടെ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ മുംബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ സി കൊൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ ഡി ചെന്നൈ ഇതിൽ ഏത് സിറ്റിയിലാണ് മൂന്ന് മുനിസിപ്പലിനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെ ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൽഹി ആണ് ദ ലോക്സഭ പാസ് ദ
മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെ ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥാപ ഒരു സ്ഥാപനം ഡൽഹിയിൽ പാസ്സാക്കിയത് ആരാണ് പാസ്സാക്കിയത് ലോക്സഭ പാസ് ചെയ്ത ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ബിൽ ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ത്രൂ ദ ബിൽ ദ സെൻഡ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഹൂ വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ടർ വിങ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സ് ടിൽ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ന്യൂ കോർപ്പറേഷൻസ് ഈസ് ഹെൽഡ് പുതിയൊരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കാൻ പറ്റും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലിലൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ബിൽ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗീവ് മോർ ഓട്ടോണമി ടു ദ യൂണിഫൈഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോർ ഓട്ടോണമി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ